Agencias Guay, en confianza, entre amigos. Presenta. Y el Ministerio de Comunicación denunció ante el Ministerio Público supuestos cobros de comisiones para agilizar procesos administrativos en adjudicación de obras. Esta semana los constructores dieron a conocer ocho casos y la forma de cómo les exigen una comisión suelen ser supuestos intermediarios entre la administración y los constructores. Pidiendo comisiones entre un 15 a un 20% para poderle firmar sus contratos y hacer sus, sus pagos. Nosotros presentamos la denuncia porque estamos haciendo una lucha frontal en contra de la corrupción. El director acudió ante el Ministerio Público, junto al subdirector técnico, el subdirector administrativo y también del Departamento Jurídico de Covial. Le advierten a los constructores evitar ser estafados. El director de Covial espera que el Ministerio Público descubra a los intermediarios que han utilizado la comisión como la única forma de lograr las adjudicaciones que han utilizado los gobiernos anteriores. Que estamos pidiéndoles que inicien una investigación, les estamos dando los los indicios, los elementos para que ellos puedan iniciar la investigación y dar con estas personas. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Diego de Diego Marcos. Y la audiencia intermedia del caso Agua Mágica nuevamente quedó suspendida luego de que el abogado defensor de Roxana Valdetti no se presentó. El próximo lunes fijará el juez la nueva fecha para la audiencia. En la convocatoria para la audiencia intermedia del caso Agua Mágica, Roxana Valdetti aseguró que podría ser una actividad procesal defectuosa, ya que pedía que se nombrara un abogado sustituto si el abogado defensor no se presentaría. Pude encontrar en el Código Procesal Penal lo que habla sobre las garantías para que me defiendan y en ningún lugar, señor juez, encontré algo parecido a esto que dice que mi abogado me tendrá que designar a un abogado sustituto para que me acompañe. El abogado de confianza es mío, señor juez, no del, no del abogado que yo contraté. Varios abogados se pronunciaron ante esto y finalmente se suspendió la audiencia y el juez a cargo informó que queda pendiente la notificación para la nueva fecha en la que se llevará a cabo la audiencia. Pidió se presenten a la audiencia ya que el proceso se sigue atrasando y por lo tanto la resolución del caso. Por una Guatemala en Paz, Betsy Vázquez y Jorge Hernández. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó. Y que el abogado defensor de Roxana Valdetti, Gustavo Juárez, no se presentará a la audiencia argumentando motivos personales, lo que atrasa indefinidamente el proceso, causó reacciones en nuestros seguidores. Por ello ya está con nosotros Andrea Domínguez. Mujer, para siempre tú. A luz de cerca, 4K presenta. Roxana Valdetti logró otra vez evitar que se iniciara la audiencia donde se conocería si debe ir a juicio o no por el caso Agua Mágica y estos han sido los comentarios. Jorge Granados nos escribió, ¿cómo puede ser posible que esta vieja se siga burlando de todos? Pueblo, autoridades, jueces, etcétera, Y nadie puede ponerle un alto y así harán todos mientras cumplan su tiempo en esa cárcel VIP. Vilma Mejía también señala, ¿cuál será su movida? No es por gusto que el abogado no llegue, pues hay muchos estudiantes para abogacía que hacen pasantías. Que le pongan uno, todo el pueblo va a esperar ver el rumbo del juicio. Marco Morales, esta vieja está esperando que saquen a la CICIG o que le cambien juez a sus órdenes para salir libre y gozar de los millones que obtuvo a costa de vida de guatemaltecos. Nuestro usuario Luis Díaz también nos comentó, el abogado no tiene una honorabilidad, el juez debería de quitar a ese abogado y poner a uno de la defensa pública en vez de suspender la audiencia. Nuestra usuaria Loren Luarca también comentó, seguirá haciendo de las suyas porque no le conviene que sea juzgada por otro caso más. Y la justicia no es confiable como podemos pensar que será un proceso justo mientras pasa el tiempo. Muchas gracias por todos sus comentarios. Lo invitamos a que esté pendiente de todas nuestras publicaciones en nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentra como Guatevisión y en Twitter, arroba Guatevisión-TV. Recuerde que el fin de semana también usted puede seguir comentando las diferentes notas. Fue un gusto acompañarlos. Mujer, para siempre tú.
a Luz de Cerca 4K presentó. Lo invito a que se quede en nuestra señal. Volvemos. El Ministerio de Comunicaciones tiene la más baja ejecución presupuestaria. Volvemos con esa información. <música>